ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்தியன் மாம் சமையல் இன்றைக்கி வந்து மைசூர் பாக் வீட்டில் எவ்வளோ சூப்பர் டெலிஷியஸாக பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இது மாதிரி சூப்பரான வாயில் வச்சு வந்து கரையக்கூடிய மைசூர் பாக் வந்து நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக செய்யலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்த ரெசிபி நான் எப்படி செஞ்சேன் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து மைசூர் பாக் செய்கிறேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கரெக்டான மெஷர் மெஷர்மெண்ட்ஸில் நான் செஞ்சதுனால ஈஸியாக கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நான் ஸ்டிக் கடாய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஹெவி பாட்டம் கடாயினால வந்து நான் இந்த ஸ்டீல் கடாய் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கடாயில் வந்து ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் மெஷரிங் கப்பில் ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாகா கடலை மாவு அண்டு பச்சை வா வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு மனம் வரும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் கழித்து ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு நல்ல மனம் வர ஆரம்பிக்குது இப்போ வந்து நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி கீழே எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் இப்போ இது வந்து ஜலிச்சிடணும் பிகாஸ் குட்டி குட்டி கட்டி கட்டியாக கூட இருக்கக்கூடாது ஸோ நான் ஒரு ஜல்லடை வச்சு ஜலிச்சிடுறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பீஸ் வரும் அந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ அந்த நல்லா நம்ம கட்டியெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு ஜலிச்சு வச்சிடலாம் அண்ட் இப்போ இந்த ஜலிச்ச மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கப் அளவு நெய் ஊற்றி கட்டியே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு மைசூர் பாக் வந்து அந்த ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்சரோடு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா தரவாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு உரமாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் இப்போ இன்னொரு கடாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப் அளவு சக்கரை சேர்க்க போகிறேன் நம்ம சக்கரை பாகு செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒரு கப் அளவு சக்கரை அண்ட் ஒன் ஃபோர்த் கப் வந்து தண்ணி ஃபஸ்ட்டு சக்கரையை நல்லா வந்து மெல்ட் அதாவது கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு கம்பி பதத்துக்கு நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் அளவு வந்துருச்சு நம்ம கையில் எப்படி தொட்டு எடுத்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளேமை நல்லா லோ ஆக்கிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ரொம்ப டைட் ஆகிடும் அண்ட் நீங்கள் கலக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நெய் வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக வந்து நெய் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணி பண்ணி நான் வந்து கலந்து விட்டுக்க போகிறேன் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கலந்து விடுறப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நெய் ஊற்றுறமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இது மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும் நான் நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு பட் நான்ஸ்டிக்கில் இன்னும் ஈஸியாக வரும் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய் வந்து அப்சர்வே ஆகலை ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நான் இப்போ ஒரு கேக் டென் வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெய்யால் அதில் வந்து இதை நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் கூல் டவுன் பண்ணிடலாம் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட்டில் இது மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் பிளேட்டில் ஊற்றிட்டு கூட இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் பிளேட்டில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நெய்யால் க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் இப்போது நம்ம தேவையான சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது அண்டு என் பையனால் வந்து வெயிட் பண்ணவே முடியல கட் பண்ணுறப்போவே மம்மி சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஸோ அந்தளவுக்கு வீடே நல்லா கம கம்னு நல்லா ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மைசூர் பாக் ஸோ கடையில் வாங்குறதை விட வீட்டில் இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே
பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை சூப்பராக வந்துச்சு மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ அதனால இது மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வாயில் வச்ச உடனே அப்படியே மெல்ட் ஆகும் ஸோ எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு புத்துமையான ரெசிபியோட உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்